விஷால் சார் வந்து கேட்டனால தான் விஜய் சார் மீட் பண்ண ஒத்துக்கிட்டாரு டீசர் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக டீசர் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு சிரித்தாங்க சிரிச்சுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லை எல்லாம் என் நண்பருக்காக தான் அப்படின்ட்டு விஷால் சார் பார்த்து சொன்னாங்க அப்புறம் சூரிய சார்கிட்ட பேசியிருக்காங்க தனியாக பேசியிருக்காங்க நல்லா இருக்கிறாங்க ஒரு சூரிய சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது விஜய் சார் விஜய் சூரிய சார் மட்டும் ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஏன்னா நான் ஒரு ஹை எனர்ஜி ஒவ்வொரு ஒரு ஹை எனர்ஜி ரெண்டும் தாங்காது ஸ்பாட்டில் ஜென்ரலாக வந்து எல்லோரும் என்னது இல்லை அவர் சொல்ல என்ன லேடிஸ் பண்ணுறா என்ன என்னது அப்படின்னா பட் இந்த கேரக்டர் அப்படி இல்லை உள்ள இருந்து கீழிருந்து இதை எடுக்கணும் என்ன அது அப்படின்னு எடுக்கணும் இது ஒரு ஐடியா ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் கரெக்டாக அது பிளேஸ் ஆகிடுச்சு சில்க் சில்க் சுந்தா மேம் வந்து ஆண்டனின்ற ஒரு டானை வந்து கேங்ஸ்டர் மீட் பண்ணால் எப்படி இருக்கணும் சும்மா ஒரு ஐடியாவாக ரைட்டிங்காக தோணுச்சு ஃப்ரீயாக சார் கேட்போம் நம்ம என்ன என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை அதை விட ரொம்ப பிடிக்கும் இது எப்படி வந்து பாடுவாங்க இது எப்படி நடக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே படத்தில் இருக்கும் காம்பினேஷனாக ஆனால் நடக்காதுண்ணா அப்படின்னு அப்புறம் பேசினீங்களா சிம்பு சார் கிட்ட அதுக்கப்புறமா இல்லை பகிரங் விஷ் பண்ணார் பகிரங் விஷ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்பிளுக்கு அப்புறம் இம்மிடியேட்டாக ஐ வென்ட் இன் டூ ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் ஜோன் ஒரு மாதிரி டஃப்பாக போச்சு உள்ளே ஒரு புட்டிங் ஆன் வெயிட் அவர் ஐ வாஸ் இன் ஐ வாஸ் இன் டிசிப்ளின் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ் ஆகி அவள் தான் நம்ம பெரியரே அவள் தான் போல இருக்குது நம்ம நினைக்கிறேன் இவன் என்ன ட்ரிப்பில் தானே எடுத்து கொடுப்பான் இப்படி இப்படி தான் எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஐ டென்ட் கேர் ஏன்னா அவங்க சொல்கிறதும் கரெக்டு தானே நம்ம நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அவ்வளோ பெரிய பிளாக் பஸ்டர் கொடுத்துருக்கோம்ல அதனால் அவன் பேச தான் செய்வாங்க மார்க்கண்டியோட டீச்சர் வந்து விஜய் சார் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவர்கிட்ட போட்டு காமிச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ட்ராக்ஷன்லாம் எப்படி இருந்தது சார் சார் விஜய் சார் அதை பண்ணதுக்கான மெயின் காரணம் வந்து விஷால் சார் விஷால் சார் வந்து கேட்டனால தான் விஜய் சார் மீட் பண்ண ஒத்துக்கிட்டாரு டீசர் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக டீசர் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு சிரித்தாங்க சிரிச்சுட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ப்ரொடியூசர் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவோம் இல்லை எல்லாம் என் நண்பருக்காக தான் அப்படின்ட்டு விஷால் சார் பார்த்து சொன்னாங்க So, he was very sweet enough to do that. But, எங்களுக்கெலாம் வந்து நாங்கள் விஷாலாம் சொல்லும் போது எங்களுக்கு நான் அதெல்லாம் இப்படி நான் பண்ணுவார் அவர் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னா நான் எப்படி டீசெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன்னா வேறு யாராவது நம்ம யோசிப்போம்னு சொன்னோம் இல்லை இல்லை நீ ஒரு வாட்டி கேட்டுங்க கேளுங்க எல்லோரும் கேட்டு பாருங்கள் கேட்டு பார்த்து சொல்லுங்கள் அது பட் இட் ஒர்க் அப்புறம் சூரிய சார்கிட்ட பேசியிருக்காங்க தனியாக பேசியிருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க ஒரு சூரிய சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது விஜய் சார் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஆக்டருக்கும் ஒவ்வொரு கிராஃப் இருக்குது ஒவ்வொரு பீக் இருக்குது ஸோ விஜய் சூரிய சார் அந்த அந்த டைலாக் இன்னது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது நீங்கள் செட்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் சார் கிட்டே பேசுவீங்களா இல்லை உங்கள் டைலாக் ஸ்டாடிஸ் இல்லை இன்புட்ஸ் கொடுப்பீங்களா சார் கிட்ட எப்போவுமே வந்து விஜய் சூரிய சாருக்கு மட்டும் ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஏன்னா நான் ஒரு ஹை எனர்ஜி ஒவ்வொரு ஒரு ஹை எனர்ஜி ரெண்டும் தாங்காது ஸ்பாட்டில் எங்களுக்கு ஆர்டிஎக்ஸ் மாதிரி ஆகும் சொன்னால் தனியாக ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் உட்காந்து ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறேன் இதுதான் சார் சீனு அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து சரி இப்படிலாம் எனக்கு வேணும் சார் இப்படிலாம் வேணும் சார்னு சொல்லி நான் நான் வந்து பண்ணி காமிப்பேன் அதை அப்படியே பார்ப்பார் பார்த்துட்டு அவர் ஒன்று பண்ணுவார் பயங்கரமாக இருக்கும் அது ஸ்பாட்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அது கிராஃப் ஏற்றி அதை பண்ணுவோம் அது அதனால தான் ரொம்ப ஏன்னாங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணாமல் எதுவுமே அது ஒர்க் ஆகாது யூ நீட் டு டூ ஹோம் ஒர்க் ஒட் எவர் இட் இஸ் பேசிக்ஸ் இருக்குது லைக் யூ நீட் டு ஸ்டிக் டு த பேசிக்ஸ் ஹோம் ஒர்க் நடக்கணும் ஹோம் ஒர்க் நடந்தால் தான் விஷுவலில் வந்து ஒரு கன்வெர்ட் ஆகும் ஸ்பாட்டில் வந்து சும்மா அது வந்து அது நடந்துடாது அது அதுவும் அவர் தான் காரணம் அவர் தான் கூப்பிட்டு வாங்க சார் பண்ணுவோம் சார் ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணுவோம் சார் எப்போவுமே எவ்ரி ஸ்கெடியூல் கூப்பிடுவார் எல்லா சீன்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுவோம் அது அங்கேயும் மீட்டர்லாம் லாக் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் இது வரணும் சார் இதுக்கப்புறம் ஏன்னா ஜென்ரலாக வந்து எல்லோரும் என்னது இல்லை அவர் சொல்ல என்ன லேடிஸ் பண்ணுறா என்ன என்னது அப்படின்னு தான் பட் இந்த கேரக்டர் அப்படி இல்லை உள்ளே இருந்து கீழேருந்து இதை எடுக்கணும் என்ன அது அப்படின்னு எடுக்கணும் சார் அது அவர் பேசும்போது அது எல்லாம் ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஸோ சில்க் வரணும் அப்படின்றது ரெட்ரோக்காக நீங்கள் அந்த டைம்லன்றதுனால நீங்கள் யோசிச்சதா இல்லை அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு டைம் கொதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க நியாயமாக பார்த்தா வந்து டைம் கொதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நீங்கள் படம் பார்த்தா தெரியும் டைம் கொதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது
சொன்னேன் அவருக்கு அவங்க 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 நம்ம என்ன என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை அதோட ரொம்ப பிடிக்கும் இது எப்படி வந்து பாடுவாங்க இது எப்படி நடக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே படத்தில் இருக்கும் காம்பினேஷனாக அதெல்லாம் நடக்காதுண்ணா அப்படின்னு பட்டு கேட்ட உடனே ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அவரும் ஒத்துக்கிட்டார் சரி அதுதான் சொல்கிறேன் சார் அதான் அந்த சுச்சுவேஷன்லாம் அப்போ நடந்துச்சு அவள் தான் வினி டு மூவ் ஆனில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அது நடந்துச்சு நவ் வி ஆர் இன் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் திங்ஸ் சேஞ்ச் எல்லாமே மாறுது அதனால் அதுவும் மாறி சூப்பர் எனர்ஜியாக சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தார் பாட்டு அப்புறம் பேசுனீங்களா சிம்பு சார் கிட்ட அதுக்கப்புறமா இல்லை பகிராக விஷ் பண்ணார் பகிராக விஷ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் பேசல சார் இஃப் எம் நாட் ராங் ஜி வி பிரகாஷ் அதுக்கப்புறம் சோனி அகர்வால் வச்சு ஒரு படத்தோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சு நீங்க ஷூட்டிங் ஆமாம்ல இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா ஐ வென்ட் இன் டு ஒரு மாதிரி டிப்ரஷன் ஜோன் ஒரு மாதிரி டஃப்பா போச்சு உள்ள ஐ வாஸ் புட்டிங் ஆன் மை எயிட் ஐ வாஸ் இன் ஐ வாஸ் இன் டிசிப்ளின் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிப்ரஸ் ஆகி அவ்வளோதான் நம்ம கெரியரே அவ்வளோதான் போல இருக்கு நம்ம நினைக்கிற கட்டத்தில் ஜி வி சட்டுள் இதுக்கு வா டக்குன்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு முடிப்போம்ட்டு அவர் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்தார் சரி இம்மிடியட்டாக நம்மளும் இந்த ஜோன்குள்ளே இருக்கக்கூடாதுன்னு இம்மிடியட்டாக ஐ வென்ட் ஐ வென்ட் டு ஷூட் அந்த படம் அந்த படம் அதுக்கப்புறம் நடக்கல அதுக்கப்புறம் அப்படியே அப்படி அப்படியே தான் இருக்குது டூ செவன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் செவன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு டென் டென் டேக் ஆஃப் ஸோ இப்போது ட்ரிப்பிள் ஏ அதுக்கப்புறம் பகீரா ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கேப் ஒன்று இருந்தது நடுவில் ஸோ அந்த கேப்க்கு அப்புறம் திருப்பி பகீரா சரியாக சே சேல் ஆகலை போலன்ற போலன்ற போல் திரும்பி எப்படி நீங்கள் ரெடியாக நீங்கள் மார்க் ஆண்ட் சி இப்போது மார்க் ஆண்டனி வந்து பகிரா ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே கம்மிட் ஆகிட்டு ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்பி விஷால் சார் கதை கேட்டு ஓகேன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொடியூசர் நான் நம்பி இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டில் கொடுத்தாங்க பகிரா வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபிலிம் எயிட்டீனில் ரிலீஸ் ஆகிருந்தால் டோட்டலாக எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் அப்படியே மன்னிச்சு விட்டுருப்பாங்களோ அப்படின்னு தோணுது ஆஃப்டர் அமேசான் ஆஃப்டர் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அந்த கரோனா டைம்லாம் ஃபுல்லாக எல்லாருமே பயங்கர கண்டென்ட் ட்ரிவன் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இது பார்க்கும்போது என்ன இது அப்படின்னு ஃபீல் ஆனாங்க பட் அது கரெக்டு தான் சி நம்ம பண்ணுறது வந்து தப்புன்னா அதை ஒத்துக்கிட்டு அதை நம்ம திருத்திக்கணும்னு நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் பிகாஸ் அதுதான் கரெக்ட் இல்லையா நம்ம எடுக்கிற ப்ராடக்ட் மற்றவங்க பார்த்து தான் நான் சொல்லணும் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இல்லையான்னு ஸோ பகிர் அது ஒர்க் ஆகல மார்க் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல்லாக இது இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகணும் இதெல்லாம் அது பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்து சொல்லணும் ஸோ இப்போது படங்கள் இப்போ நிறைய பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வருது சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு ட்ரிபிள் ஆர் இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம விக்ரம் ஆகட்டும் புஷ்பா டூ லியோ எல்லாமே வந்து நிறையா ஆர்டிஸ்ட்டை கிளப் பண்ணி பண்ணுற படங்கள்லாம் இப்போது ஒரு ட்ரெண்ட் மாதிரி செட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதில் மார்க் ஆண்டனியில் சுனில் சார் காசு பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசன் அந்த மாதிரி ஒரு பேன் இண்டியன் ரீச்காக தானா இல்லைன்னா உங்களுக்கு கதையாகவே தேவைப்பட்டார் அவர் கேரக்டர் நம்ம படம் பண்ணும் சி படம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டிலாம் இல்லை ஓப்பனாக சொல்ல போனால் எல்லோரும் வந்து ட்ரிபிள் ஏவா ட்ரிபிள் ஏவா போஸ்டர்ஸ் ஓஹோ ட்ரிபிள் ஏ மாதிரியே இருக்குது இவன் என்ன இவன் என்ன ட்ரிபிள் ஏ தானே எடுத்து வைப்பான் இப்படி இப்படி தான் எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஐ டென்ட் கேர் ஏன்னா அவங்க சொல்கிறதும் கரெக்டு தானே நம்ம நம்ம ஹிஸ்ட்ரி எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அவ்வளோ பெரிய பிளாக் பஸ்டர் கொடுத்துருக்கோம்ல ஸோ அதனால் அவன் பேச தான் செய்வாங்க ஸோ அதனால் ஐ வெயிட்டட் ஃபார் த ரைட் டைம் அது அதெல்லாம் தானாக மாறும் ஏன்னா நம்ம ஒர்க் தான் பேசுவோம் நம்ம வந்து கேமரா முன்னாடி வந்து பயங்கரமாக வந்திருக்குங்க சூப்பராக வந்திருக்குங்க எது சொன்னாலும் அது ஒர்க் ஆகாது அது ஆடியன்ஸ் பார்த்து அதை வந்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் அது வந்து ஒர்க் ஆகும் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் இந்த இந்த கதையும் அப்படி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப பேன் இண்டியாலாம் ரொம்ப யோசிக்கல அப்போலாம் பெருசாக ரீச் இல்லை அவன் படம் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் என்னால் பேன் இண்டியாலாம் பெரிய ரீச் இல்லை ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த கேரக்டர் சின்ன கேரக்டராக யோசிக்காதீங்க நல்லா பெருசாக யோசிங்க நீங்கள் கதை சொல்லும்போது பெருசாக இருந்துச்சு அந்த கேரக்டர் ஏன்னா ஒன்ஸ் எஜய் சுரேஷ் சார் ஆன் போர்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம காஸ்ட் கட் ஒன் பண்ணிட்டே இருந்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏன்னா பட்ஜெட் ரீதியாக நம்ம கொஞ்சம் நம்ம ஏன்னா நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் எனக்கு சூரியசர் கொடுத்தீங்கன்னா மீதி எல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு வரேன் சார்னு சொன்னேன் அப்போ ப்ரொடியூஸ் ஒன்று வேணாம் இந்த ஏகாம்பரம்ன்றது பயங்கர பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர் படத்தில் நீ பெருசாக யோசிங்க பெருசாக யோசிங்கனார் சரி ஓகேன்ட்டு சுனில் சார் சார் இந்த வரைக்கும் தமிழ் படமே பண்ணதில்ல அவர் நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் அடித்து நான்
பிகாஸ் என் மைண்டில் இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகல யார் 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 வச்சா கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு நம்மளுக்கு ஏன்னா காஸ்டிங் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு படத்துக்கு நம்ம என்ன வேணால் எழுதிடலாம் பட் ரைட் ஆக்டர்ஸ் ரைட் அந்த ஒரு டைமில் உள்ளே வந்துட்டாங்கனாலே உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் காசு ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் சொல்கிற சின்ன நான் சுமார் டயலாக் கூட அவங்க சூப்பர் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதுதான் மேஜிக் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் ஸோ போயிட்டே இருந்து போயிட்டு இருந்து கோடாயிட்டர் ரவிசர் எங்கள் அப்போ தான் வந்து இந்த சஜஷன் பண்ணார் செல்வா சர்க்கெட்டாக எப்படி இருக்கும் சொன்னால் சூப்பராக இருக்கும் பட் பண்ணுவாங்களான்னு தெரில ஷூட்லாம் ஆரம்பித்து ரொம்ப நேரம் போயிடுச்சு பண்ணுவாங்களான்னு தெரில சார் கேட்போன்னு கேட்டோம் சார் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது சார் ஷூட்டு பண்ணுறீங்களா சார் நேரடியாக மீட் பண்ணி கதை சொன்னேன் அவர் கேரக்டர் மட்டும் இல்லை கதையாக சொன்னேன் கதையாக சொல்லிட்டு நான் ஷூட் பண்ண வரைக்கும் சும்மா காமிச்சேன் சார் சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நான் பண்ணுறேன் பா பண்ணுறேன் நிறைய அப்புறம் ஃபைவ் டேஸ் கேட்டோம் எயிட் எயிட் நைன் டேஸ் பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ சின்ன போஷன் தானே சார் சில வருஷம் நைன் டேஸ் பண்ணிட்டேன் ஈச் நைவில் எல்லா கேரக்டருக்கும் நீங்கள் போட்டாலே படம் இப்போ ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிலீஸ் ஆன ட்ரெய்லர்னு எல்லாருக்குமே ஃபீல் ஆச்சு ரொம்ப ஹூக்கிங்காக இருந்துச்சு இந்த அளவுக்குலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பயங்கரமாக பிடிச்சது நல்லா ரீச் ஆகுது ஒவ்வொரு விஷயமும் ட்ரெய்லரில் வந்து ரீச் ஆன விஷயம் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆகட்டும் ஃபேஸ்புக்கில் ஆகட்டும் பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ட்ரெய்லர் கட் இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லி அது நீங்கள் எடுக்கிற டெசிஷன் தானா இல்லை எடிட்டரோட இன்புட்ஸ் நிறையா இருக்குமா சார் எடிட்டர் வந்து அவரோட மைண்டை வந்து கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போடாமல் இது வந்து எந்த எந்த ப்ராடக்ட்டும் வந்து ஒர்க் ஆகாது பட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த படத்தோட மூடை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் பிகாஸ் நம்ம ஒரு படத்தில் தானே கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறோம் இது எல்லாருமே வேறு ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இங்கே வருவாங்க வி ஷுட் மேக் ஷோர் தட் சார் இது வந்து இந்த 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 எனர்ஜி வேணும் சார் இது இது தான் சார் இதுக்கு தேவைன்ட்டு நம்ம அதை அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் அது அப்படியே கரெக்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ட்ரெய்லருமே ட்ரெய்லர் வந்து ஒரு டீசர் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் எல்லோரும் நல்லா இருக்குன்ட்டு சொன்னாங்க ஒன்று அந்த டீசரை தாண்டணும் இல்லாட்டினா கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி ஒன்று பண்ணிடணும் அந்த டீசரை தாண்டுற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ஒரு நாலு ட்ரெய்லர் க கட் பண்ணோம் இப்படி போகலாம் போகலாமா இப்படி போகலாமா எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இல்லை ஒன்று ஒன்று கிராமர் ஒரு ஒரு கிராமரே இல்லாத ஒரு ட்ரெய்லர் பண்ணுவோமே இதுக்கு எப்போ பார் கதை சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ளே பண்ணுவோமே ஆண்ட்ரி நல்லதுக்கு என்ன நல்லது கெட்டதுக்கு என்ன கெட்டது அது அப்புறம் ஒரு லேடிஸ் மேட்ரு ஸோ இவங்களால ஒரு கேரக்டர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரெய்லர் ஒன்று பண்ணுவோம் பண்ணிவிட்டு எண்டில் வந்து பஞ்சு மட்டையை வச்சு அடிப்போம்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாவாக பிச் பண்ணேன் அதை அவர் இமீடியட்டாக ரிசீவ் பண்ணிட்டார் உட்காந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஐடியா கிராக் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் வெரி ஈஸி டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம் டக்குன்னு முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜிபி சார் ஃபோன் பண்ணி காட்டினேன் இப்படி வந்துருக்கு கொஞ்சம் பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம போகிற இப்போ ட்ராக் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம்ல வேறு பார்க்காத ஒருத்தங்கிட்ட காமிச்சு ஜிபி சார் பார்த்தோன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக இருக்குது இமீடியட்டாக ஆர்ஆர் ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சூப்பராக இருக்குது ட்ரெய்லர் சூப்பராக இருக்குது பட் இந்தளவுக்கு வந்து பெருசாக ஒர்க் ஆகும்ன்றது தெரியாது ஒர்க் ஆகணும்னு பண்ணோம் பட் இந்தளவுக்கு ஒர்க் ஆகணும் வந்து அது டைம் படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்ஸ் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக போயிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து மோகன் ராஜா சார் இன்டர்வியூ பண்ணலாம் சார் அவர் சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் படம் முடிச்சுட்டு ப்ரொடக்ஷன் சைடில் கொடுக்கும் பொழுது பயங்கர கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஒர்க் ஆச்சா இல்லை நல்லா பண்ணோமா இல்லையா செம்ம டவுட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க உங்களுக்கு ஆஸ் எ கிரியேட்டராக ஆஃப்டர் த போஸ்ட் எப்படி இருக்கும் இல்லை டியூரிங் த போஸ்ட் அந்த என் பாயிண்ட் சொல்கிற படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு ஷூட்டிங் வந்து பயங்கர ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராசஸோ ஃபார் அ மேக்கிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் போஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் நம்ம மிஸ் பண்ண விஷயங்கள் அந்த மொமெண்ட்ஸு பேப்பரில் இருக்கும் சில விஷயங்களும் எல்லா விஷயமும் வந்து இது ஸ்க்ரீனில் கனெக்ட் அந்த கன்வெர்ட் ஆகணுன்றது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா சில இடங்களில் அது மிஸ் ஆகும் ஸோ அது நம்ம போஸ்ட்டில் வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராசஸ்ஸு சில படங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் கிடைக்கும் சில படங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் மார்க் ஆனால் நிறைய டைம் கிடச்சிது பட் ஆனாலும் ஹெவி லாட் ஆஃப் ஹெவி டியூட்டி ஒர்க் இருக்கிறதுனால படம் ஃபுல்லாக சிஜி ஷார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸோ அதனால் அது அது பயங்கர ஹெக்டிக்கான ப்ராசஸ் தான் அது பட் அந்த டெலிவரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஷூட்டிங
ஃபிலிமாகவும் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் சாங்ஸ் பிடிக்கும் தேவச சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் பயங்கர எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து விஷுவல் எனர்ஜியும் அந்த ரைட்டிங் எனர்ஜியும் ஒன்றா சேரும் போது வந்து இட் வில் பி பிளாஸ்ட் ஸோ அது வந்து மார்க் ஆண்டினில் வந்து காட்ஸ் கிரேஸ் வந்து அமைஞ்சிருச்சு நம்ம நம்ம எழுதுனதுக்கும் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்க அவங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுத்ததுக்கும் ஜிவி சாரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்ததுக்கும் விஷுவல் அபிநந்தன் எடிட்டிங் விஜய் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது அந்த ஒரு என் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம நம்ம மைண்டில் வந்து இப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் அது எல்லா டைமும் அது ஒர்க் ஆகாது ஸோ இது வந்து அது அது கரெக்டாக பிளேஸ்மெண்ட்டாக அமைஞ்சிருச்சு மார்க் ஆண்டினி உங்க ஆரா வந்து ரொம்ப காமா கம்போஸ்டா இருக்கா சோ இப்போ இல்ல இப்போ அப்படி இப்போ அப்படி இருக்கு ரொம்ப முட்டு சுண்டல தூக்கி அடிச்ச மாதிரி 10 பேர் அடிச்சாங்கடா ஆனாலும் வலிக்கலடான்ற மாதிரி பயங்கர பேக் டு பேக் பேக் டு பேக் ஓகே னா ஒரு சின்ன டைம் கிடைச்சனா ஒரு பெட்டர்மென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்க போயிட்டு சோ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் த்ரிஷா லானாயந்தரா படம் பாக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டே மேட்னி ஷோ நினைக்கிறேன் மேட்னி ஷோ போயிருந்தோம் படம் ஆரம்பிச்சது டைட்லே போடல ஒரு 39 40 मिनिट्स வரும்போது தான் நடுவுல பேங்கரா ஒரு இடத்துல டைட்லி ரிவீல் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஐடியாலாம் உங்களுக்கு ரைட்டிங் ஸ்டேஜில் வரதுனா இல்லை அதுவும் நீங்கள் ரைட்டிங்லேயும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ரைட்டிங் எங்கே ஏன்னா ஒரு ஹை பாயிண்ட் இருக்கும் எல்லா படத்துக்கும் சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஹேஸ் ஃபைவ் பில்லர் செகண்ட் ஆஃப் ஹேஸ் ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் பில்லர்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் பில்லர்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஹை இருக்கும் ஹை பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி சொல்லுவோம் அந்த ஹை பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம டைட்டிலாக போடும்போது வந்து ஆடியன்ஸ் இன்னும் கனெக்ட் ஆகி இன்னும் படத்துக்குள்ள வந்துடுவாங்கன்றது என்னோடய ஐடியா அது தப்பாக ரைட்டான்னு எனக்கு தெரியாது திருஷாந்தில் அது ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மார்க் ஆண்டனிலையும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல டைட்டில் வரும் இப்போது ஒரு பழைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தேங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா லவ் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தேன் லவ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்தேன் பட் அது ஒர்க் ஆகல அப்புறம் கலோக்கியெல்லாம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று எழுதினா அது பயங்கரமாக செல் ஆச்சு அப்படி எனக்கு மூன்றாம் பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் மூன்றாம் பேர் ஓகே ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் மூன்றாம் பேர் படம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த 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 மாதிரி ஒரு கதையோட ஒரு மூடில் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் கதை எழுதி நம்ம 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 ஏரியாவில் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கதை எடுத்துகிட்டு போய் நிறைய பேர்கிட்ட சொன்னேன் அப்போது பிகினிங் டைமில் எவ்ரிபடி ஃபீல்ட் இட் வாஸ் வெரி ஓல்ட் ஸ்கூல் என்ன இது எண்டில் வந்து ட்ராஜிக்காக இருக்குது ஒர்க் ஆகாது ஒர்க் ஆகாது பட் இட் வாஸ் அ நைஸ் ஃபிலிம் இட் வாஸ் அ குட் டீசெண்ட் எல்லாருமே பா பார்த்து ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நல்ல படம் அது வந்து அது அது வந்து பிகாஸ் ஐ வாஸ் அன் ஏர்ஜ் டு பிகம் அ டேரக்டர் நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எனக்கு கொடுத்த டைமே டூ இயர்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே நான் வந்து டேரக்டர் ஆகி ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் இருந்துச்சு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது த்ரீ 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 அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது வீட்டில் பயங்கர ப்ரெஷர் பண்ணிட்டாங்க நான் ஒரு இன்டர்வியூ போய் அட்டன் பண்ணேன் ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனி மோசமாக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் ஆஃபர் அட்டர் வீட்டுக்கு அமைச்சிட்டாங்க ஸோ இன்னும் பயம் ஆகிடுச்சு ஐயோ அப்படின்னு கரியர் மாறிடும் ஆ ஸோ அதனால் அது ரொம்ப பயத்தில் எழுதின கதை தான் ஃபிஷால் நான் நினைக்கிறேன் அது எடுத்துகிட்டு போய் சொல்கிறேன் ஓகே என்று ஷூட்டிங் விட்டு போயிட்டாங்க படமும் பார்த்தா ஹிட் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் புரியல ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம இந்த இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறத தாண்டி இங்கே என்ன பண்ணால் அது ஒர்க் ஆகணும் அப் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்குல்ல அதுதான் வந்து சினிமாவோட கேம்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சுச்சுவேஷனில் வி நீட் டு சேஞ்ச் அடாப்ட் அக்கார்டிங் டு எனக்கு அது தெரியாது திருஷானந்திர ஒர்க் ஆச்சு அது இவ்வளோ ஒர்க் ஆகும்னு எனக்கும் தெரியாது அது ஒர்க் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு எனக்கு ஒரு பிராண்ட் பண்ணிட்டாங்க திருஷானந்திர மாதிரி கதை பண்ணேன் திருஷாந்த மாதிரி கதை பண்ணேன் அப்படின்னு உனக்கு இதுதான் பிஸ்னஸ் நம்மளை வந்து நம்ப வச்சுட்டாங்க ஸோ அதை நம்ம தாண்டி அதை பிரேக் பண்ணி வர்றதுக்கு இட் டுக்க லாங் வயல் ஸோ திருப்பி அந்த மாதிரி கதைகள் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா சார் போருங்க போருங்க எவ்வளோ வாட்டி பண்ணுறது பிரேக்கப்பு இது இது உங்களை போருங்க அது இல்லை சார் லவ் மாதிரி கேட்குறேன் இப்போ மைண்ட் செட்டில் சி ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி கமர்ஷியல் டேரக்டர் எனக்கு வந்து எஸ்பி முத்ராமன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் கே சரவிக்குமார் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் பி வாசு சார் ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்களோட சி இப்போ வந்து இப்போ டோட்டலாக யாராவே வேறு பட் நான் பார்த்து வளர்ந்த கே டிவியில் ராஜ் டிவிலாம் பார்த்து வளர்ந்த படங்கள் அதான் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதெல்லாம் ஹவு கேஸ் சார் வந்து தசரத மாதிரி ஒரு கதையை ஹேண்டில் பண்ணார் ஸோ யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவார் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவார் ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும்
அதனால் அதெல்லாம் நான் ஹேண்டில் பண்ண டஃப்பு தான் அது வந்து ஒரு டஃப்பான ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் பட் என் கூட ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக வந்து ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்மளுக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை நான் யார்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டாக ஒர்க் பண்ணல அப்ரெண்டிஸாக ஒரு படம் கிளாப் பாயாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு மலையில் படத்தில் அவ்வளோதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்மளுக்கு கிடையாது நம்ம அப்படியே பிளைண்டாக போய் இந்த கான்ஃபிடென்ஸில் போய் அடித்து அடித்தது இப்போ வரைக்கும் அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பெருசாக கிராமரோ இல்லைனா இதுதான் இதுக்கப்புறம் இது ஸ்க்ரீன் கேள்வி இதுக்கப்புறம் இது வரணும்லாம் நமக்கு தெரியாது பட் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து இட் ரியலி ஹெல்ப் மீ இதுதான் இது இந்த இந்த சுச்சுவேஷனில் இதுதான் இதுதான் கரெக்ட் இதுதான் தப்புன்னு சொல்கிறது சார் ஸோ இப்போது எனக்கு கீழம் படத்தில் வந்து அஜித் சார் போலீஸ் ஆகணும்னு சொல்லி ராஜ்கிரண் சார் ரொம்ப எனக்கு அந்த வீட்டு தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு இங்கே உரமாக இருந்து இன்னைக்கு டேரக்ட் பண்ணுற அப்பா பார்த்துட்டு இருப்பாரா அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் வந்து ஃபஸ்ட் படம் ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்க என்னை திட்டக்கூடாது ஸ்பாட்டில் திட்டணும் ஓரமாக தான் திட்டணும் கண்டிஷன் போட்டுலாம் சொல்லிட்டு ஏன்னா சரி அது வரைக்குமே ஐ ஹேட் அ வெரி டஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி இருக்கு மேட் ஐ வாஸ் வெரி ஓப்பன் ஆர் ஐ வாஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ஹி வாஸ் ஆல்சோ நாட் ஃப்ரெண்ட்லி ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்லேயே தான் இருந்திருக்கும் பட் நம்ம ஒரு அது வந்து எப்படி சொல்கிறது கடமையாக பார்க்கல நம்ம என்ன வாட் வி கோன் கிவ் பேக் இவ்வளோ வருஷமாக நம்மளை சப்போர்ட் பண்ண ஒரு அப்பாவுக்கு என்ன என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது தான் பெட்டராக இருந்தது சரி கூட ட்ராவல் பண்ணுறது தான் பெட்டராக ஆகிட்டு ஸோ இப்போது அடுத்தடுத்து படங்கள் தொடர்ந்து லைன் அப் உங்களுக்கு ஆகிட்டு தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக என்ன பிளான் வச்சுருக்கேன் சார் இது பண்ணணும் எதாவது ஐடியா பிளானுமே இல்லை ஒரு பிளானுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தை நல்லா நல்லபடியாக எல்லோரும் ரிசீவ் பண்ணி படம் ஹிட் ஆகும் அதுதான் மைண்டில் அது மட்டும் தான் இருக்கே தவிர மற்றபடி வந்து அடுத்து நான் எப்பவுமே அடுத்தடுத்து ரொம்பலாம் அது இருக்கும் உள்ளே இருக்கும் பட் அது வெளியே வந்து நான் விட மாட்டேன் பிகாஸ் இந்த சுச்சுவேஷனை க்ராஸ் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்தடுத்து அடுத்து என்னன்னு தோணும் ஃபிஃப்டீன்க்கு அப்புறம் நான் அடுத்து என்னென்னு நான் யோசிப்பேன் இப்போ வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டீன்த் தான் மைண்டில் இருக்கு ஸோ இப்போ தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் சூப்பர் சூப்பரான ஹிட்ஸ் ஒன்று கொடுக்கணும்னு சொல்லி எஸ்எஸ்பி டீம் சார் பகவான் சார் வந்து தேங்க்யூ ஸோ